செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் சப் டிவிஷன் இந்த இன்டர்களுக்கு ஐ இன் நேம் கொடுத்துக்கலாம் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் இங்க மைனஸ் பை பை போர் அங்க பிளஸ் பை பை போர் அப்போ ஈவனா ஆடான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த இன்டர்கல் டி எக்ஸ் பிட்வீன் இருக்கிறதா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நாள் ஒண்ணுதா சைன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நாள் ஒண்ணுதா ஈவன் ஆடான் எப்படி செக் பண்ணணும் we should replace x by minus x even aadnale immediately naam varan vendiyadhu x ku badala minus x nu rendu pakku replace pannonu appo indha x ku badala minus x adhe mari ange sin of x ku badala minus x on the whole square equal to sin of minus theta minus sin theta sin of minus x na minus sin x the whole square ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வரலாம் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா இங்க நேம் நேம் பாருங்க சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப என்ன வந்திருக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் முன்னால மைனஸ் வரல முன்னால மைனஸ் வந்துருந்தா தான் ஆட் பங்கன் இம்மிடியட்டா ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ எழுதியிருக்கலாம் இங்க அது என்னது மைனஸ் வராதுங்க என்ன சேஞ்சஸ் ஐ ஈக்வல் டு இன்டர்கல் லோயர் லிமிட் ஜீரோவா மாறிரு முன்னால டூ வந்துரு முன்னால டூ லோயர் லிமிட் ஜீரோ மேல எந்த மாற்றம் இல்ல பை பை போர் இது என்னது சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டர்கல் சைன் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஃபார்முலா இருக்குது சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இன்டர்கலுக்கு ஃபார்முலா இல்ல அப்ப ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ அதே காஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ இங்க சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ ஏன்னு சொன்னது எக்ஸ் டி எக்ஸ் டூ டூ கேன்சல் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டர்கல் பிரிக்காம டைரக்டா கூட நம்ம இன்டர்கிரேட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டெப் மிச்சப்படுத்திக்கலாம் டிஃபரன்சியேஷன்ல கான்ஸ்டன்ட் என்னவா மாறிடு ஜீரோவா மாறிடு இன்டர்கிரேஷன்ல அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கு கூட வெளியில டி எக்ஸ் இருந்தா கூட எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது டி ஒய் இருந்தா ஒய் மல்டிப்ளை ஆகுது இங்க டி எக்ஸ் இருக்குது கூட எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது இந்த மைனஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் தானே நீங்க அப்படி எழுதிக்கிற காசோட டிஃபரன்சியேஷன் தான் மைனஸ் சைன் வரும் காசோட இன்டர்கிரேஷன் பிளஸ் சைன் வரும் அப்ப சைன் டூ எக்ஸ் மறந்துடாம எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட்ட டினாமினேட்டர்ல எழுதுவோம் இன்டர்கிரேஷன்ல மறந்துடக்கூடாது இது நம்ம எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் டிஃபரன்சியேஷன்ல எதை வேணா எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணலாம் இன்டர்கிரேஷன் லீனியர் மட்டும் தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும் அப்ப டூ எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் அது லீனியர் அதுல அந்த எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட்டு டினாமினேட்டர் எழுதிடணும் இன்டர்கிரேஷன்ல தெளிவா இருக்கும் அவசரத்துல கான்சென்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோன் போட்டுற வேண்டா அது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் நினைச்சிட்டு இது இன்டர்கிரேஷன் அப்போ ஒன் அப்படியே இருக்கு டி எக்ஸ் கூட எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஆயிடு மைனஸ் காசோட இன்டர்கிரேஷன் பிளஸ் சைன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் டூ வே கீழே இருக்கிற ஃபோர் ஏஸ் நம்மளுக்கு பண்ணால் டூ பை பை டூ அப்போ சைன் பை பை டூ சைன் நைன்டி டிகிரி அதாவது எவ்வளோ ஒன் மைனஸ் ரவுண்ட் பிராக்டில் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு போல ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ சைன் ஜீரோ 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 பை டூ ஜீரோ அப்போ லோயர் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபோர் அங்கே டூ அப்போ டினாமினேட்டர் சேம் அவர் மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இன்டூ டூ இன்டூ டூ ஏன்னா கேன்சல் ஆனால் மீனிங் மாறாது டினாமினேட்டர் ஃபோர் அங்கே டினாமினேட்டர் ஃபோர் அப்போ எல் சேம் எடுக்க தேவையில்லை மேல பை மைனஸ் டூ எதோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் என்ன ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சைன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ அதே காஸ் ஸ்கொயர் ஏவா இருந்திருந்தா ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் 